Comment a-t-on pu passer de ça à ça Comment a-t-on pu en même pas 30 ans Passer de joueurs complètement disproportionnés à des joueurs qui nous feraient presque douter quant à la réalité de ce qu'on est en train de voir. Les jeux vidéo ont suivi l'évolution technologique de ces dernières décennies et ont su trouver en le football un public particulièrement réceptif. Ce jeu de fils de... Bienvenue à tous sur Compte de Foot et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va repartir en arrière pour se replonger dans la grande histoire du football et de tous ces jeux vidéo. Pour commencer cette vidéo, il faut repartir au début des années 80. On est en pleine transition entre la fin de l'ère Cruyff Beckenbauer et le début de celle Platini Maradona, mais la vraie star, la vraie célébrité foot à l'époque, c'est toujours le roi Pelé. Alors quand Atari, une entreprise américaine, une des fondatrices de l'industrie vidéoludique, décide de lancer son premier jeu de football, c'est le Brésilien qui en est légéré. Au-delà des effets sonores qui sont, il faut le dire, insupportables, le gameplay est pas si mal, il y a un gardien et trois joueurs de champ avec une prise de vue verticale. Je dis pas si mal parce que c'est pas le premier jeu de football qu'on pouvait jouer sur console. Un an plus tôt, en 1980, la ligue de football américaine avait sorti son premier jeu sur la console Intélévision, avec cette fois-ci la vue de côté comme on la connaît aujourd'hui. Ce sont les grands débuts du ballon rond sur console, que ce soit sur l'Intélévision ou sur l'Atari 2600, et on compte pas moins de 18 jeux de football développés jusqu'en 1986. Il n'y a pas de généralité en termes de prise de vue, en termes de gameplay, chacun essaie d'apporter sa part d'innovation, et notamment Tekken World Cup sorti en 85, juste avant la Coupe du Monde au Mexique. Le gameplay est loin d'être incroyable, on va pas se mentir, mais la minimap fait son apparition sur le côté et va devenir l'une des pièces essentielles de tous les jeux de football. Trois ans plus tard, en 1988, le célèbre kick-off apporte lui aussi sa pierre à l'édifice, puisque même si la prise de vue est la même, on peut cette fois-ci frapper la balle dans la direction de son choix. C'est l'un des premiers jeux à se développer sur des micro-ordinateurs comme le Atari ST, avant de se développer sur des consoles comme la Super Nintendo, la Master System et la toute dernière, la Game Boy. On citera aussi le fameux Italy 90 Soccer, développé en vue du mondial en Italie et disponible sur Amiga, qui arbore quant à lui une vue de côté et des proportions un peu discutables. C'est nul Autrement dit, c'est encore un sacré bordel sur le terrain. Si la rivalité entre Sega et Nintendo bat son plein, L'arrivée de cette nouvelle génération de consoles marque surtout la fin de la frénésie des jeux de football avec toujours plus de nouveaux concepts, de nouvelles séries, des nouvelles entrants sur le secteur puisque dorénavant ça coûte un peu cher. Le marché se referme clairement, les concurrents sont déjà moins nombreux et l'innovation toujours plus accélérée devrait accentuer les nouvelles barrières à l'entrée. Nous sommes alors en 1993 et l'entreprise américaine Electronic Arts voit d'un très bon œil le développement d'un jeu autour du football et se met d'accord avec la FIFA. La Coupe du Monde arrive dans quelques mois, donc le timing est idéal. Sachant que l'entreprise a déjà développé des jeux de sport, comme par exemple le foot américain avec Madden, le hockey sur glace avec NHL et le golf avec PGA Tour. Ils décident alors de lancer leur premier opus autour du ballon rond disponible sur la Mega Drive, FIFA International Soccer. Avec cette fois-ci une vue de trois quarts, des actions plus réalistes, de la pub sur le côté et un choix d'équipe nationale toujours plus diversifié, le jeu est une énorme réussite, notamment en Angleterre. Mais un an plus tard, c'est au tour du japonais Konami de se mettre en action. Après un essai sur des jeux d'arts martiaux de Formule 1 et de football déjà avec Premier Soccer uniquement disponible en arcade, Konami décide de lancer International Superstar Soccer. Disponible sur la Super Nintendo avec une vue plus latérale, le jeu dispose de vraies qualités comme la mini carte en bas de l'écran, le score, le chronomètre et le nom des joueurs sont affichés. C'est un concurrent très sérieux à FIFA. L'entreprise américaine le sait, il va falloir innover pour remporter la bataille et c'est exactement ce qu'ils vont faire. FIFA 96 va être le vrai tournant de la franchise. Avec l'arrivée de la nouvelle génération de consoles, la Sega Saturn et la PlayStation 1 notamment, la 3D va révolutionner la façon de modéliser les jeux vidéo. EA va s'offrir les licences pour utiliser le vrai nom des joueurs, leur vraie position sur le terrain pour une immersion totale. 
et va lancer son programme de modélisation des stades en 3D. C'est de toute beauté Konami ne peut pas s'offrir toutes ses licences, mais va contrer son adversaire en misant tout sur le gameplay, et donc en sortant une version améliorée de son premier opus. ISS Pro sort en 97, et honnêtement, c'est vraiment sympa à regarder. Si FIFA ressemble toujours plus ou moins à un jeu d'arcade un peu amélioré, Konami tape du poing sur la table avec ISS Pro, qui continue de repousser les limites du réalisme dans la mesure du possible à l'époque. Les deux entreprises vont continuer ce mano à mano pendant de très longues années pour tenter de reprendre l'avantage sur son concurrent. Tu veux quoi toi Mais toi tu veux quoi toi C'est toi tu veux quoi toi A noter que Sega continue de sortir des jeux de football arcade, notamment via la franchise Virtua Striker sortie en 95 et dont la dernière version est sortie en 2004. Et pour un jeu d'arcade développé au milieu des années 90, on est sur un truc vraiment réussi et qui a l'air très cool à jouer. J'ai lu quelques avis et visiblement, ça avait l'air d'être un sacré truc à l'époque. C'est les émotions en fait. Tout comme Sensible World of Soccer sorti en 94 et que certains considèrent comme le meilleur jeu de foot de l'histoire. Ouais, c'est pas mal. Pour revenir aux affaires, Electronic Arts se retrouve donc un peu en difficulté face aux dernières sorties de Konami, que ce soit ISS Pro ou ISS 64. Mais avec la Coupe du Monde qui arrive en France, le moment est idéal pour sortir un énorme banger. FIFA 98 Roll to World Cup est encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus gros succès de la franchise, mais surtout un modèle d'innovation, pas seulement en termes de graphisme, mais surtout en termes d'idées. On retrouve dans le jeu, sorti en novembre 97 sur PlayStation, un tas de nouvelles fonctionnalités. Une vraie bande son est utilisée quand on navigue sur le jeu et on sait à quel point ça a donné tout son charme à la franchise. Des vrais stats sont enfin modélisés, il y a un mode coupe du monde, des nouveaux championnats sont ajoutés et un mode 55 indoor fait son apparition et ça c'est carrément stylé. Bien avant FIFA Street, bien avant les modes décalés de FIFA sur la Wii, cette option plaît vraiment au public, sachant que les commentaires sont de plus en plus précis sur le jeu. D'ailleurs, pour la première fois en France, il est possible de faire un match avec des commentateurs français et un trio plus ou moins inattendu, David Ginola, Thierry Gillardi et Jean-Luc Reichmann. Bonjour à tous, ici Jean-Luc Reichmann. C'est une matinée idéale pour jouer au football ici à Port of Spain. Le jeu disponible d'abord sur PC et ensuite sur la Play et la Nintendo, est un vrai succès auprès du public et des médias spécialisés. Même s'il y a pas mal de choses à revoir, le comportement des joueurs par exemple, et notamment celui des gardiens, qui sont bah, archi nuls, nul. les licences de football sont de plus en plus réussies, et ce n'est que le début. Nous sommes alors en 2001, ISS Pro s'appelle désormais Pro Evolution Soccer, FIFA s'est renommé FIFA Football, et les consoles de 6ème génération ont envahi les salles de jeu. La PlayStation, la Gamecube, et la petite dernière, la Xbox de chez Microsoft. Des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes passent plusieurs heures par jour derrière leur écran à tripoter leur console. A partir de là, pour moi, il y aura deux jeux qui vont nettement sortir du lot par rapport à la version précédente. Il y a d'abord FIFA 2003 avec un trio magique sur la couverture, un nouveau gameplay bien plus réaliste, notamment dans la motricité des joueurs, et enfin, l'apparition des champs de supporters pour les meilleurs clubs d'Europe. D'un jeu plutôt arcade et relativement facile, FIFA devient plus réaliste, plus lent, avec un système défensif bien plus rodé qu'auparavant. FIFA 2003, c'est le premier jeu auquel j'ai joué, c'était sur PC à l'époque, et j'en garde des souvenirs incroyables. Les coups francs où t'avais la flèche en bas, la cible qui bougeait, et la jauge de puissance, c'était magnifique, mais ce que je ne savais pas, c'est que ça allait être encore mieux. Je ne parle pas évidemment de Red Card 2003, un jeu où le but était tout simplement de mettre des taquets à tout le monde. Je parle bien sûr de PES 5. En 2005, Konami décide d'acheter les licences d'Arsenal et de Chelsea, de tout miser là-dessus, et sort un jeu qui va mettre tout le monde d'accord. Les joueurs sont bien modélisés, tu peux marquer des buts de fou avec des gestes techniques et des retournés. Tu peux personnaliser à l'infini, tu peux enfin jouer en ligne. Tu peux jouer en Ligue des Masters avec Castolo et Minanda. Et les équipes de Ligue 1 s'appellent alors Île-de-France, Bouche-du-Rhône, Meurthe-et-Moselle ou Franche-Comté. Pas mal de personnes considèrent le jeu comme l'un des plus aboutis dans son domaine. PES est relancé dans la course contre son éternel rival. 
et décide de lancer pour le prochain opus un mode révolutionnaire. Les dinosaures Pardon contre les autruches Pardon contre les pingouins. Pardon Ça n'a absolument aucun sens et c'est tout ce qu'on aime. PES 6 est une vraie réussite, notamment par rapport à son rival FIFA 07, faute d'ambition et d'innovation de la part d'IA. Et tout le monde se rappelle évidemment des énormes parpaings envoyés par Adriano. Attention grenade L'Inter possède clairement la meilleure attaque du jeu. Le trio Adriano, Zlatan, Martins est complètement inarrêtable. PES 6 marque aussi l'arrivée du football sur la Nintendo DS, la Xbox 360, quelques mois après l'apparition de la PlayStation Portable. Le jeu est le bien culturel le plus vendu en France, avec 1,6 million d'exemplaires écoulés en 2006. En 2004 aussi, un jeu commence à faire parler de lui, j'en ai pas encore parlé. Un jeu disponible uniquement sur ordinateur, un certain Football Manager. Après des années sous un autre nom, Championship Manager, et après surtout un différent entre l'éditeur et le développeur du jeu, ce dernier sport interactif décide de lancer sa propre série et sort Football Manager 2005, un jeu de gestion footballistique où la personne se retrouve dans le costume d'entraîneur et doit tout faire pour mener son équipe vers les sommets. I am José Mourinho. La base de données toujours plus complète va très vite faire la renommée de Football Manager et on estime qu'entre 20 et 25 millions de jeux ont été vendus depuis sa sortie en 2005 sans compter bien sûr les versions piratées. Ça c'était pour la parenthèse Football Manager, la parenthèse aussi pour LFP Manager sorti en 2005 et ce jusqu'en 2014 par Electronic Arts, même si ça n'a jamais vraiment explosé. Jamais. Je sais qu'il y a une grosse communauté de Football Manager, donc fallait forcément l'évoquer. A partir de 2007-2008, FIFA passe à l'offensive et réfléchit à des nouveaux modes de jeu pour relancer l'intérêt du public, notamment avec l'arrivée d'Internet un peu partout. Bravo, vous êtes sur Internet. Avec l'arrivée massive de la Xbox 360 et de la PlayStation 3 un peu plus tard, Electronic Arts va monter au créneau pour refaire son retard. Alors, Dans FIFA 2008 sort le mode Arène, un mode qui permet à l'utilisateur de faire un peu ce qu'il veut et de s'entraîner sur des gestes, des coups francs, des tirs, un terrain totalement libre. FIFA continue aussi de travailler sur le mode Manager sorti dans FIFA 2004 et qui prendra son nom final lors de FIFA 2011, un nom qui parle bien évidemment à tout le monde, le mode carrière. Hervé Matou et Franck Sosé sont désormais aux commentaires et vont le rester très longtemps. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant, je suis en compagnie de Franck Sosé pour vous commenter ce match. L'amélioration du système graphique permet aussi une expérience de jeu toujours plus réaliste, surtout chez FIFA, alors que PES a un peu de mal à se renouveler. Mais ce n'est pas ça qui va confirmer le changement dans la balance. C'est un autre mode de jeu pensé par Electronic Arts lors de la sortie de FIFA 2009, un mode de jeu multijoueur en ligne, le désormais célèbre FIFA Ultimate Team. Pour bâtir une équipe performante, il ne suffit pas simplement de recruter les meilleurs joueurs. Comme vous ne pourrez pas les aligner tous ensemble, il est important d'avoir à votre disposition des joueurs capables de s'intégrer à votre système de jeu et de s'entendre avec leurs coéquipiers. Ce mode de jeu, vraiment révolutionnaire pour le coup, permet de jouer en ligne contre d'autres joueurs, de se créer son équipe grâce à de l'argent virtuel, de faire de l'achat-revente, de participer à différentes compétitions et de monter en division. L'idée est géniale, tu fais ce que tu veux, tu bâtis ton équipe et ton effectif comme tu le souhaites selon le collectif et dans la limite aussi des crédits que tu possèdes. L'idée va plaire, beaucoup plaire et va relancer complètement la série FIFA qui va doubler ses ventes entre 2010 et 2013. Chacun des FIFA produits durant cette période est juste magnifique, les améliorations graphiques sont clairement visibles, le comportement des joueurs évolue, FIFA investit cette fois dans la simulation pour se rapprocher toujours un peu plus de la réalité. En termes de souvenirs, en termes de gameplay, en termes de bande-son, de tout ce qui donne du charme à un jeu, on est peut-être sur l'apogée de la franchise. Apparaît alors un jeune français, champion du monde de FIFA 13. En jeu vidéo, il est français, il a 26 ans, il s'appelle Bruce Granek. Ce qui est important, c'est prendre du plaisir avant tout. En tout cas, moi, quand j'arrive pas à jouer pour jouer, en fait. Euh, si je prends pas de plaisir, je vais jouer moins bien et puis ça va me saouler. Donc euh, voilà. Vous l'avez reconnu forcément. Bruce Granek est la première vraie star de FIFA en France et d'autres noms deviennent mondialement célèbres notamment en Angleterre où le jeu devient rapidement le bien culturel le plus vendu dans le pays. I'm being serious, I'm being serious. FIFA est lancé tout droit vers une réussite méritée après des années d'innovation que ce soit en termes de tactique, de jeu, de maniabilité mais aussi par rapport à la diversité des modes de jeu. Je pense notamment à FIFA 09 sur la Wii pour ceux qui se rappellent 
Il y avait un mode en 7-7 avec des petits buts et des joueurs avec des grosses têtes. J'avais adoré à l'époque et je crois dans mes souvenirs que j'y ai passé pas mal de temps. Ouais, j'ai joué à FIFA sur la Wii et j'assume totalement. C'est honteux Mais alors que PES continue de perdre du terrain, même si les jeux sont plutôt bien accueillis, FIFA n'est pas rassasié et décide en 2012 de ressortir un autre classique, le cultissime FIFA Street. Le jeu vidéo, basé sur le dribble, se déroule dans des terrains extérieurs un peu partout dans le monde, le but étant de faire un maximum de dribbles pour débloquer des combos. Cette version, sortie en 2012, est une version améliorée des trois premiers opus, le 1, le 2 et le 3, sortis entre 2005 et 2008, une version améliorée surtout grâce à l'implantation du moteur graphique de FIFA 12. Après avoir eu Ronaldinho et Cristiano en couverture Bonjour, c'est Cristiano. lors des deux premières éditions, cette fois c'est Léo Messi qui est mis à l'honneur lors de FIFA Street 4, un jeu plutôt bien accueilli par la critique. Là aussi, on est clairement sur un jeu où beaucoup d'entre vous ont dû passer des heures et des heures à jouer sur les différentes versions. C'est devenu clairement l'une des références dans son domaine. Il sera d'ailleurs en tête des ventes en Angleterre dès sa sortie, et ce pendant 2-3 semaines. Et la France dans tout ça, nos petits producteurs français, ça donne quoi Pas mal non, c'est français. Mmh, ça a toujours été un peu compliqué de rivaliser avec les mastodontes du secteur, dont PES et FIFA, mais il y a eu quelques essais plus ou moins concluants. L'éditeur français Infogramme a sorti en 2000 Ronaldo V Football, un jeu dispo sur la PS1 et la Game Boy Color, qui était loin d'être ridicule, avec en plus R9 sur la couverture. On a connu aussi des boîtes comme Ubisoft et Gameloft qui ont tenté leur chance sur le marché, notamment avec Real Football 2006 qui se rapprochait plus d'un jeu arcade et Pure Football en 2010 qui était à des années lumière de FIFA. Aussi bien sur la qualité intrinsèque du jeu que sur la puissance marketing, Arrête de sourire. les français n'ont pas trop eu leur mot à dire, même s'il y a eu quelques essais. Le temps est passé depuis 2012 et finalement, il ne s'est pas passé grand chose. FIFA continue de dominer le marché grâce notamment au mode Ultimate Team auquel j'ai aussi beaucoup joué sur FIFA 13 et FIFA 14, mais il n'y a pas eu de grosses nouveautés, notamment dans les modes de jeu. Chaque sortie en début d'année fait un carton mondial, FIFA a vendu plus de 325 millions d'exemplaires depuis 2011, hein. c'est colossal et ça rapporte à FIFA plusieurs milliards d'euros chaque année. Vous êtes vraiment bien informé. Mais malgré tout, on sent bien une certaine lassitude de pas mal de joueurs quant au peu d'innovation, sachant que PES a toujours un petit peu de mal à pointer le bout de son nez. Malgré l'arrivée des nouvelles consoles comme la PS4, ou la Xbox One, le renouvellement n'a pas vraiment eu lieu et le changement se fait attendre. FIFA en plus est mise en cause par rapport à l'addiction que peut créer le mode Ultimate Team et le danger financier que ça représente pour ceux qui claquent des 100, 200, voire des milliers d'euros pour acheter des nouveaux packs. Ça devrait bouger a priori dans les années à venir puisque PES s'est renommé eFootball et surtout parce que FIFA et Electronic Arts ne sont pas tombés d'accord pour un nouveau partenariat donc il y aura a priori des nouvelles franchises dans les prochains mois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça change forcément par rapport à ce que je fais d'habitude, mais je trouvais ça intéressant de revenir en arrière et de se replonger ensemble dans les jeux qui ont marqué notre jeunesse. S'il y en a d'ailleurs que j'ai oublié ou que j'ai mal prononcé, il y en a forcément, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Euh, ça peut être sympa de discuter tous ensemble sur, voilà, comme j'ai dit, des jeux qui ont marqué les esprits, qui ont marqué notre enfance et qui sont toujours aussi sympas à jouer aujourd'hui. Merci à tous pour le soutien à chaque fois, merci pour les messages, pour les commentaires, pour tout ce que je reçois à chaque fois que je sors une vidéo, ça fait plaisir et ça donne vraiment envie de continuer. Merci à tous encore une fois, nous on se dit comme d'habitude à lundi prochain 18h pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao